जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब ठीक हैं जी आई एम मिर्जा जहीर बेग एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ द इनवेटिवेट डाइवर्सिटी और इस सबसे पहले हम सब्जेक्ट को एज यू नो द सब्जेक्ट नेम इज द जोलॉजी सब्जेक्ट नेम इज जोलॉजी एंड द कोर्स नेम इज इनवेटिवेट डाइवर्सिटी that is the chapter name is the molluscan success and here we are going to discuss about the different classes uh, of uh, uh, of mollusk uh, phylum mollusca the first uh, uh, first class is polyplecophora then scaphopoda then monoplecophora then aplecophora and the last one is the uh, cardophobiata uh, so all of these are belong to the uh, mollusk phylum mollusk मुलस्का एंड इसके अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट के कौन कौन सा ग्रुप है तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहला जो ग्रुप है जिसका नाम है क्लास पोलीप्लेकोफोरा सो व्हाट डू से अबाउट पोलीप्लेकोफोरा पोलीप्लेकोफोरा है क्या पोलीप्लेकोफोरा जो है वो किन्हें कहते हैं ये हमने देखना है और इसके अंदर जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट वन पे डिस्कस करते हैं तो पॉइंट वन पे पोली द वर्ड पोली स्टैंड फॉर मेनी प्लेको डिराइव फ्रॉम द प्लेट लाइक and uh, fora mean to bear uh, that mean uh, they have the plate like uh, body and uh, there are many plates uh, present uh, on its body uh, agar aap is diagram ke andar dekhe to ye ek uh, iski example hai jiska naam chitin hai aur iska chitin ka shell hai to 1 2 3 4 5 6 7 and 8 so these are the different plates that uh, uh, that are present uh, uh, in the shell of the polymicrophorin or you can say that in the shell of chitin uh, एग्जाम्पल काइटन है इम्पोर्टेंस ऑफ काइटन ये जो है इसको जो अर्ली नेटिव जो थे अमेरिकन बेसिकली वो इसके फिशी फ्लेवर की वजह से जैसे एक फिश का फ्लेवर होता है फीडिंग हैबिट के तौर पे यूज करते थे बॉडी स्ट्रक्चर इनमें रिड्यूस हेड होता है फ्लैट फुट होता है शेल प्रेजेंट है मेंटल है और मेंटल कैविटी अब हम देख रहे हैं ये सारी जो चीजें हमने बोली हैं इनको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं कि ये इसमें कैसे होता है तो सबसे पहले शेल देख लीजिए शेल इज डिवाइडेड इनटू एट आर्टिकुलेटिंग डॉर्सल वेल्स यानी एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक्ड लाइक स्टेट होती है जैसे एक दूसरे के अंदर फिक्स होती है तो ये आर्टिकुलेटिंग एट इसके जो है वेल्स हैं और इस वजह से इसी इसको पोली प्लेकोफोरा भी कहा गया मेंटल मस्कुलर मेंटल है और ये कवर करती है जो ब्रॉड फुट का पार्ट है उसको कवर करती है इट एक्सटेंड बियॉन्ड द मार्जिन ऑफ शेल एंड फुट यानी ये जो शेल के मार्जिन से लेके शेल से लेके फुट तक जो है ये मेंटल प्रेजेंट होती है इसके अलावा इसमें मेंटल कैविटी आती है मेंटल कैविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेस बिटवीन द मार्जिन ऑफ मेंटल एंड फुट ये स्पेस के दरमियान ही रहती है मेंटल कैविटी जो कि फुट और जो मेंटल के दरमियान जो स्पेस है वो मेंटल कैविटी बनाती है फिर इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सीजी ट्रैक ओपन न्यू टू द एक्सेलेंट एरिया ऑफ मेंटल कैविटी यानी मेंटल कैविटी का एक एरिया होता है इनहेलेंट एरिया और एक होता है एक्सेलेंट एरिया जो एक्सेलेंट एरिया है वहां पर करके जो है ये डाइजेस्टिव ओपनिंग्स और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स जो है वो ओपन होती हैं और एक्सेलेंट वाटर कैरीज द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस सिस्टम अभी यानी जितना भी डाइजेस्टिव वेस्ट होगा या जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे गैमेट्स वगैरह वो इसी के थ्रू जो है वो जो एक्सेलेंट वाटर होगा जो पानी एक्सेलेंट ट्यूब से बाहर निकलना मेंटल कैविटी की तो वो वहां से एलिमिनेट हो जाता है नेक्स्ट वन है Uh, and the next one is about the locomotion in the plecophora ye jo polyplecophorans hain inke andar uh, how they can be move uh, inme movement kaise hoti hai locomotion pattern kya hai inki nutrition kya hai uh, nutrition ke alawa hum isme dekhenge ki iski uh, digestion kaise hoti hai to chitin jo hai uh, crawl over the substrate with the help of muscular foot red bean ek uh, मस्कुलर फुट है प्रेजेंट जो कि जिसकी वजह से ये मूव करते हैं और ये फुट ही है जो इसको एक सबस्टेट के साथ अटैच भी करता है और वो जो है मतलब काइटन को जो है जब पानी की स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं पानी की शदीद लहरें होती हैं उन उनके बावजूद भी उसको एक जगह पर विद स्टैंड करता है बाज दफा काइटन जो है डिस्टर्ब होते हैं और उस डिस्टर्बिंग स्टेज में जो एजिस होते हैं मेंटल के मेंटल के एजिस जो हैं वो फिर ग्रिप कर लेते हैं सबस्टेट को यानी फिर जो है वो इसके फुट के अलावा मेंटल भी सपोर्ट करती है इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए वाटर करंट्स के से बचने के लिए तो इस तरह से ये आ जाता है इसके अटैचमेंट और इसमें जो मेजर अटैचमेंट है जो इजी टू अटैच अटैचमेंट स्ट्रक्चर है वो ये है कि जब मेंटल अटैच हो जाती है उस सबस्टेट के साथ तो उसके साथ ही जो फुट है 
फुट के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके वो एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसकी वजह से नीचे जो है ये सारी एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वैक्यूम क्रिएट जो होता है वो काइटन को होल्ड करके रखता है उसकी जगह पे यानी जैसे आप अक्सर जो है मुख्तफ ऑब्जेक्ट्स को जो है किसी भी मिरर के साथ अटैच कर देते हैं तो ऐसे ही ये जो है ये वैक्यूम जो है वैक्यूम एक्चुअली इज यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ दिस काइटन विद द सबस्ट्रेट द नेक्स्ट वन इज अबाउट द न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन ज्यादातर जो काइटन होता है और वो रेडुला जो है बॉडी के अंदर उसी माउथ के करीब ही कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें ऑस्फेरिडिया के नाम से आपने जाना कि ऑस्फेरिडिया कीमो रिसेप्टर्स लोकेट द फूड फूड को लोकेट करेंगे रेडुला देन रेस करेगा उस फूड को और जो म्यूकस होगी सिक्रीशन म्यूकाइड सिक्रीशन वो उस फूड को ट्रैप करने के लिए यानी उसको वो जो स्ट्रक्चर है एल है उसको ट्रैप करने के तौर पर इस्तेमाल होगी देन फूड माउथ से होती हुई ये म्यूकॉइड फूड जो है माउथ से होती हुई जाती है सोफेगस के थ्रू और सील रिएक्शन जो होती है उससे मूव करते करते ये खुराक स्टमिक में पहुंचती है और स्टमिक के अंदर ही डाइजेशन भी होती है और प्लस एब्जॉर्बन भी होती है जो डाइजेशन का मैकेनिज्म है वो एक्स्ट्रा सेलर है डेट मीन के जो कैविटी है स्टमिक की जो स्पेस है उसी के अंदर सारी की सारी ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगी और जितना भी वेस्ट होगा देन स्टमिक से वो इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा और इंटेस्टाइन में जो जो वेस्ट होगा वो फिर इन इसके थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा दिस वन इज द डाइजेशन इन पोली प्लेकोफोरा द नेक्स्ट वन इज अबाउट द रेस्पायरेशन अब हम देखते हैं कि ये रेस्पायर कैसे करते हैं रेस्पायरेशन के लिए इनके अंदर सीरीज ऑफ गिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्पेशली इन साइड द मेंटल कैविटी और हर जो फूड फूड का साइड है राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे ये जो है वो सीरीज ऑफ गिल्स प्रेजेंट है सीलिया प्रेजेंट ऑन द गिल्स जब सीलिया बीट करते हैं गिल्स के ऊपर मौजूद है तो वो बीट करते हैं तो वाटर करंट्स को इंटेक करते हैं और वो वाटर जो है वो लोअर साइड से जो वेंट्रल साइड है वहां से मेंटल के इंटीरियर एंड से दाखिल होती है और जब वो निकलना होता है तो वो पोस्टीरियर जो एंड होता है मेंटल का वहां से रिलीज होता है वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इसी दौरान जो एयर होगी उस उस वाटर में जो एयर होगी उस एयर को उस ऑक्सीजन को जैन देन जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और इस तरह से कनेक्ट था नव कॉर्ड्स और उसी की वजह से ये आपस में कनेक्टेड होता है ग्लेडर लाइक अपेरेंस भी देता है और जियो ट्रॉपिज्म के हवाले से इम्पोर्टेंट है इस आर एलिमिनेटेड थ्रू द बॉडी फ्रॉम द इन एस पार्ट सो दिस वन इज टोटल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कार्टन सो वट इज नेक्स्ट अबाउट दिस कार्टन द लास्ट टॉपिक इन द और फूड ओरिएंटेड डॉन देर आर मोर देन थ्री हंड्रेड मेन ऑर्गेनिज्म एंटेरियम और गिल्स के इनमें एबसेंट होते हैं सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो जो मेंटल की फोल्डिंग्स होती हैं उनके थ्रू गैस एक्सचेंज करते हैं डाइशियस हैं और इनके अंदर जो है ट्रोकोफोर लार्वा भी होता है और बिलीगर लार्वा भी प्रेजेंट होता है जबकि इससे पहले वाला जो ग्रुप पोलीप्लेकोफोरा है उसके अंदर आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ जो था वो ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट था The next class of phylum pleco, uh, phylum mollusca is the class mono plecophora. The word mono means single, pleco means plate type, phora means to bear. इसकी वजह ये है कि shell एक ही जो है main shell present है और ये एक mono plecophoran यहाँ पर neoplaina का shell है और उसके मिलने के बाद जो है ये living animal के तौर पे भी survive किया जाने लगा. It was removed from the depth of thirty five hundred and twenty meter. of the coast of uh, costa rica uh, costa rica ki uh, jo hai wo samandar mein ye kafi uh, deep ja kar iska uh, jo hai new plaina uh, jo hai wo mila aur isi kyunki uh, itni depth mein tha uh, that mean ki ye uh, depth mein hi present hote hain aur isi wajah se iske fossils isko fossils mein to jana jata tha lekin uh, living nahi tha dekha jata but 1952 mein isko rediscover kar liya gaya class cardophobieta is the next class तो इस है, वो भी एब्सेंट है डेट मीन एक्सचेंज ऑफ जो मतलब जो वेस्ट मटेरियल का रिमूवल है वो फिर बॉडी वाल के थ्रू डिफ्यूज करेगा डिफ्यूजन होगी एंड द नेक्स्ट क्लास इज क्लास ए प्लेको फोरा देर सर्फेस डेवेलप ऑन द कोरल्स खास तौर पर जहां पर कोरल्स मिले होंगे वहां पर आपको ए प्लेको फोरस मिल सकते हैं और तकरीबन दो के करीब इसकी स्पीशीज दुनिया में प्रेजेंट है सरेंडी का शेप रखते हैं शेल इनमें भी एबसेंट है हमेशा फुट की मदद से ये क्रॉल करते हैं 
और खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिट्राइटिस जैसे कि ज्यादातर मुलस जो है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिट्राइटिस से फूड लेते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो कार्डिवोरस हैं और ज्यादातर जो नाइडेरियंस के पॉलिप्स हैं जो पॉलिप स्टेज आपने पढ़ी थी फाइलम नाइडेरिया की अंदर जो बॉडी फॉर्म थी वो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं उसको अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं रेडुला भी प्रेजेंट नहीं होता लेकिन कुछ स्पीशीज में स्मॉल रिड्यूस रेडुला प्रेजेंट जरूर है मोस्टली एबसेंट है नर्वस सिस्टम लेटर लाइक है जैसे फ्लैटवर्म्स का होता है टर्बिलेरियंस का होता है वैसी नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट है एक्सक्रीटी सिस्टम में नेफ्रीडिया भी एबसेंट है और लेकिन कुछ एक के अंदर ये देखे गए हैं कि एप्लेकोफोरेंस में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है रिप्रोडक्शन के एतबार से एग्जाम्पल है इसकी सोलैनोगेस्टर या न्यूमिनिया भी बोलते हैं इसे और ये आपके सामने ये वम लाइक पेरेंट्स दे रहा है और कोई शेल नहीं होता इसमें मतलब कवरी नहीं होती और इस वजह से ये सॉफ्ट बॉडी की फॉर्म में ही प्रेजेंट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है हर मेफ्रोडाइट है दैट मीन दे आर मोनेशियस फोरा so these these are the different classes uh, of this uh, topic thank you very much ye aaj ka aap ka lecture tha aap isko achhi tarah read kijiyega aur uh, iske alawa jitna ho sakte zyada se zyada aapne isko share karna thank you very much ji allah hafiz